Hoe het je hem uitkant naar New York, voor Riekmans milieu in Westport, Connecticut. Ook Lewis ligt nog gebunden jaren voor hun droogjes. I have never owned a mobile telephone, car or computer. Actually, I've never owned a television either. Of course, my parents did, but I stopped watching TV when I was 16. My dream was to find a farm without a road, without electricity, and without modern plumbing. So I think I found the place. Småbruket Mosli ligger nokre kilometer sør for Åmot i Vinje kommune i Vesthelemark. Og her bor Jenny Endresen, dotter av velsituerte amerikanske foreldre med utdanning fra filmbransjen. I unge år ble hun ut av det miljø hun vokste opp i. Og da var hun gift med en nordmann, flyttet hit til landet og budde på et par vegløse garer på Vestlandet. Nå er hun gift på ny og har funnet en annen fredelig plett på jord. Hvorfor brøt du ut av det rikmannsmiljøet som du vokste opp i? Kanskje hvis du tok en trip til det stedet hvor jeg grønte opp, du ville forstå i en veldig kort tid. Det er... Basisk alle i den stedet hvor jeg grønte opp er drivet en Rolls Royce, en Mercedes eller en Jaguar. Og de har sine mansjoner, by the sea and their vacations in Paris and millions of things that they don't need. And uh, they're the most miserable people on the planet, I'm sure. Men hva var det ved deg da som gjorde at du reagerte annerledes enn den store massen? Oh. <laughs> It's a, a good question. I, I didn't, as a small child, I, um, I always connected much more with animals and uh, non-human beings than I did with humans. I always felt sort of like a stranger in the world. Jenny har rums ut for deg fleste firbeinte, og tek gjerne et modløst kje inn i stova. Ballas, kom! Og har en ekstra god bit. Et lau kjerb eller to til sau og geit som får spankulere fritt omkring i tunet. Sauene har jeg ikke bare for at jeg skal få kjøtt på bordet. Ulla skal bli til klede. Her sitter jeg i ungdomme uten moderne hjelpemiddel av noe slag, uten elektrisitet. Hvorfor har du valgt å leve slik? Jeg vil like å kvote de ordene av en av mine greteste inspirasjonene. En mann som heter Harlan Hubbard fra Kentucky i den USA. Han sa at vi ønsker å være selvsufficient, så at vi ikke vil kontribuere til det ruthless mekaniske systemet that is destroying the earth. And he said that maybe 30 years ago, but um, I think it still applies today in this day and age of global warming. We all have a responsibility to the earth and to the future generations to do what we can. There is a ro over Mosley. We have to take care of the cat to pass on the cat. Utan att den är så lite lycklig över jätten sin. På den andra sidan, dyrelivet bjuder också på lite drama, på vänskap och fiendskap, på kärlek och chalusi.
Men på en gång så manglar motoriserade reiskaper, det hästen också ta ett och annat tak. Han som har lite är er mannen till Jenny, lärare och småbrukar Ole Endresen. Han delar livsstilen när er fullt och helt, men i programmet önskar han att spela statistens roll. En son som Ole har för ett tidigare äktenskap, Ole Martin, bor också i Mosli och täck del i gårdsarbete. De som lever slik de gjorde i det gamle bondesamfunnet, blir ikke arbeidsløse. Samstundes blir det tid til leik. Dette er Vesle Gustav, en son som Jenny og Ole har i lag. Han skal ikke gå i barnehage, og han skal ikke gå i vanlig skole. For foreldre har ikke så stor tru på det traditionelle undervisningssystemet. Kan du kjøre hvor mange vi har? Ja. The problem is that it is a system that is not taking into consideration the needs of children. So, uh, uh, well, for example, having 20 or 25 or 30 children the exact same age in a classroom is quite uh, an experiment in human engineering. There's never been a a tradition in human history to mass together people of the exact same age until someone came up with the idea of compulsory schooling about 150 years ago. So that's one thing. And uh, I think all children have different learning styles and different abilities and they learn at different rates and uh, children are, are severely um, belittled, I think, by the school system. Men hva er alternativet da? There should be many alternatives. One alternative is homeschooling. Uh, which is not necessarily having school at home. But it's uh, another way of educating children. Utenom sauene som gjev folk ull og kjøtt, har de geiter på tallen så de kan hyste ost. Og de har ku på boss så de får mjølk og smør. Kveld og morgen ser et jenta fra New York på fjøskrakken og mjølker i skjene fra en lykt. At kua både spenner og er urolig, så gjennom å mjølke i en kopp for å unngå at det kommer rusk og raske bøtta, er til å leve med. Jeg tror at mange av oss har på en måte eller annet i våre liv bort inn til den store løgnet, som har blitt taught til oss gjennom advertising og media that buying and consuming is a more meaningful life than to create things with our own hands. Det er ikke bruk- og kastmentaliteten som rår i Mosli. Noe av det de har, har de laget selve. Noe har de skaffet seg på fretex. Og en god del har de hentet på søppelfyllinga. About one third of our um, interior, well, Actually, outside too, we have so many things from the dump. I would say one third of everything we own. For example, my my loom um, that I'm weaving on that is a garbage find. Who er are levande upptäckna av tradition och kulturhistoria, av norsk traditionsmat och norsk folkkunst. Till och med färgar och digar nu själv spinn, med färgar för plantar som man själv plockar. I sitt tidligere liv på Vestlandet laget til og med en liten bok om arbeid og arbeidsreiskaper som høyde den gamle bondekulturen til, illustrert med egne tekninger. Selv sagt vevo også, finere vevnar, så vel som ryer og golvteppe. Kunsten lærte oss da vi gikk et kurs på Holmen Gar i Gjerstad, og vi har utviklet han gjennom et treårig studium i Huslitsvag ved Rauland Akademiet. Well, I think it's very exciting to have local traditions um, because where I grew up there were no traditions to speak of. In the United States, um, tradition is a very nebulous uh, 
term. Um, so I love to use what is on hand. We cannot continue as we are doing. That is clear. And, and I, I think maybe five years ago, people would look at me as though I was crazy when I said that. But it's now a fact that we can't continue living the way that we do. And uh, our human obsession with speed, comfort, and ease is killing the planet and we're, we're committing suicide. So that's why I live the way that I do. Det gjelder å nytte ut ressursene. Dette er smelt av talg fra en sau eller en geit. Av den lager hun talglys, eller hun bruker bivoks. Dessuten nytter hun ut hver en stump av gamle lys, smelter om og støyper på nytt. For hun trenger mye lys, strømløst som det lever, og glad i lys som hun er. Det er blitt mørkt. Det er kveld i stova. Her er ikke fjernsyn, her er ikke radio. Knapt nok en avis som gjør det dato. Hva er det det fyller de lange vinterkveldene med? Well, we're very fond of books. We have, I think, thousands of books in this house. So Ulla spends a lot of time reading in the evenings. Um... And um, I occupy, occupy myself with handicrafts, such as embroidery. Um, so uh, those are a couple of the things. And then we have our visitors. So we have lots of very musical friends who come to the farm. <laughs> Det er studenter fra Rauland Akademiet som er på besøk. Men det er husets yngste som leier han i dansen. En ny dag er runnen, og det er tid for frukost. Maten er lagret i kjelleren, det kallaste rommet i huset, og alt som skal på bordet har Jenny selv laget. Målet er å leve av det garn har å gi. Er det kjøleskapet du har gjemt i kjelleren da? Yes, that is our little refrigerator. Men en fryser, du må jo sakne den på varme sommerdager. Eh... Sometimes in the summer, it can be a little bit on the warm side in the cellar. So then we use buckets of cold water. The well water is always cold. So then we can put necessary things that need to be cool in the buckets of cold water. But normally it's not a problem. Hvordan so konserverer du maten da? Middagsmaten for eksempel? We, of course, salt meat and smoke the meat. And I make jams and pickles and chutney, which are conserved this old-fashioned way. Um, if I have too much butter, I salt it in crocks. I press it down in, in Norgus jars like this with a, a layer of salt on top. Um, the cheese is no problem. 